இதுவரை நீங்கள் டெக் டாக் மா யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது கூடவே இந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் வெல்கம் டு டெக் டாக் மா யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி மனிதர்களோட ஒவ்வொரு கண்டுபிடிப்பும் தான் மனிதர்களை ஒரு தலை சிறந்த உயிரினமாக கொண்டு வந்திருக்கு இதை யாராலையுமே மறுக்க முடியாது அந்த வகையில் நம்மளோட ஒரு சிறந்த கண்டுபிடிப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் இந்த கம்ப்யூட்டரோட அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால் என்னென்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோட ஒரு பிரான்ச் டிவிஷன் தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு மனிதர்களை போலவே தானாக சிந்திக்கும் திறனை கொடுக்கக்கூடியது தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நார்மல் கம்ப்யூட்டருக்கும் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கம்ப்யூட்டருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நார்மல் கம்ப்யூட்டரால் நம்ம என்ன டேட்டா கொடுக்குறோமோ அதுக்கான வேலைகளை மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அதாவது நம்ம என்ன கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதுக்கான வேலைகளை மட்டும்தான் செய்ய முடியும் ஆனால் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம என்ன வேலை கொடுக்குறோமோ அதையும் செய்யும் அதை தாண்டி இதுக்கு மேலே செய்யக்கூடிய வேலைகளை எப்படி சிறப்பாக செய்கிறது அப்படின்றத அனுபவ ரீதியாக கற்றுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அது சிந்தித்து அந்த வேலைகளை செஞ்சு முடிக்கும் இதுதான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து மூணு தத்துவங்களை வந்து அடிப்படையாக வச்சு வேலை செய்யுது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் சால்விங் லேர்னிங்ஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே முக்கியமானது இப்போ ஒருத்தர் யோசிக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு காரணமே லேர்னிங்ஸ் தான் அதே மாதிரி தான் இந்த கம்ப்யூட்டரும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கற்றுக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேட்டா அதுக்கு கொடுக்குறாங்க அந்த டேட்டாவை அது எடுத்து வச்சுக்குது அதனால் அந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி செய்யக்கூடிய வேலைகளை பயன்படுத்தி சில அனுபவங்கள் அதுக்கு கிடைக்குது இப்போ அது ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது ஏதாவது தவறு நடக்குதுன்னா அதனால் கிடைக்கக்கூடிய அனுபவங்களை பயன்படுத்திக்கிட்டு இதுக்கு மேலே எப்படி அந்த தவறு நடக்காமல் வேலை செய்கிறது அப்படின்றத யோசித்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த வேலைகளை செய்யுது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் கிட்டே போய் நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா அதில் ஏற்கனவே ஆன்சர் ஃபீட் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கம்ப்யூட்டரால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கிட்ட நீங்கள் ஏற்க ஒரு கொஸ்டினை கேட்டால் அதுக்கிட்ட நீங்கள் நம்ம எந்த ஆன்சரும் சொல்லலைனாலும் அதுக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய அனுபவங்களை பயன்படுத்தி அது சிந்திச்சு பதில் சொல்லக்கூடியதா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து மனிதர்களோட இனத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க இது நல்ல வழியிலையும் இருக்கலாம் கெட்ட வழியிலையும் இருக்கலாம் இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை பயன்படுத்தி பல விஷயங்களை உருவாக்கியிருக்காங்க கம்ப்யூட்டர்ஸ் மொபைல் ஃபோன் ரோபோட்ஸ் போன்ற பல விஷயங்களை உருவாக்கியிருக்காங்க இப்போ வரக்கூடிய பல பொருட்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட இன்டெகிரேட்டோட வருது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை ஈஸியாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா இப்போ ஒரு ரோபோட் இருக்கு பழைய காலத்தில் ஒரு ரோபோட் இருக்குது இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு ரோபோட் இருக்குது இந்த ரெண்டு ரோபோட்டையும் வச்சுக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு ரோபோட்டையும் நடக்க சொல்லித்தரோம் இப்போ ஒரு ரோ பழைய ரோபோட்டை வந்து நடக்க சொல்லித்தரும் போது நம்ம அதுக்கான டேட்டாஸை வந்து அதாவது அதுக்கான கமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமாகவோ இல்லை ரிமோட் மூலியமாகவோ கொடுக்குறோம் அது வேலை செய்யுது ஆனால் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு வந்து மோட்டார்ஸ்லாம் எப்படி வேலை செய்யணும்னு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேட்டாவை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை நடக்க வைக்கும் போது அது கீழே விழும் திரும்ப எந்திரிக்கும் நடந்து போகும் கீழே விழும் எந்திரிக்கும் ஏதாவது தலைகள் வந்துச்சுன்னா அதை தாண்டி போயிட்டே இருக்கும் இதனால் ஏற்படக்கூடிய அனுபவங்களை வந்து அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அனுபவங்கள் எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி எந்த முறையில் வந்து நம்ம நடந்தால் சிறப்பாக நம்மளால் நடக்க முடியும் அப்படின்றத அது கற்றுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அது நடந்து போயிட்டே இருக்கும் இது மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய சென்சார்ஸ் கேமராஸ் இதையெல்லாம் பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கேற்ற மாதிரி அது வேலை செஞ்சுட்டே போகும் இப்போ உதாரணமாக நம்ம யூடியூப் எடுத்துக்கலாம் நம்ம கூகுள்லேயோ வாட்ஸ்அப்லேயோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு சோசியல் மீடியாவில் நம்ம வந்து நிக்கோலா டெஸ்லோவை பற்றி தேடிட்டு இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம் அப்படி தேடிட்டு இருக்கும் போது நம்ம திடீர்னு யூடியூப்குள்ளே போய் பார்க்கும் போது அதோட ஹோம் பேஜில் வந்து நிக்கோலா டெஸ்லாக்கான வீடியோஸ்லாம் நம்ம ஹோம் பேஜில் வரும் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூடியூப்பில் வந்து நிக்கோலா டெஸ்லோவை பற்றி தேடலனாலும் அது காட்டும் இதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்த கூகுளோட ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன பண்ணுனா நம்ம என்னென்ன தேடிட்டு இருக்கிறோம் எதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம எதை பற்றி திங்க் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்றத எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வீடியோ வந்து நம்ம யூட
அதே மாதிரி ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் மெடிக்கல் ரிசர்ச் போன்ற பல இடங்கள்லையும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து மனிதர்களுக்கு வரமா சாபமா இப்போ ஒரு நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மிஷினுக்கு வந்து நம்ம எல்லா திங்க் பண்ணுற அளவுக்கு சக்தியை கொடுத்துட்டோன்னா அது நம்மளுக்கு எதிராக வேலை செய்யக்கூட ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மிஷினுக்கு திங்க் பண்ணுற அளவுக்கு திறமையை கொடுத்து அதை தானாகவே அப்கிரேட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு திறமையை கொடுத்தோன்னா அது எப்போயாவது மனிதர்களுக்கு எதிராக கூட வேலை செய்யலாம் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து மனிதர்களுக்கு வரமா இல்லை சாபமா அப்படின்றத நீங்கள் தான் சொல்லணும் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்க